ചില വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അഴിപാതത്താണെന്ന് സൈദുനാഹി ഒന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധമായ കഴബയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കഴബയുണ്ടല്ലോ ലോകത്താദ്യമായി പടച്ച റബ്ബിന് അഴിബാദത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച പരിശുദ്ധമായ കഴബയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ അഴിബാദത്താണ് സാക്ഷാൽ കഴബയെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ അഴിബാദത്ത അള്ളാഹു പലവട്ടം തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു പലതവണ കഴബ കാണാൻ തൗഫീഖ് തരട്ടെ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന ഒരാള് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എടുത്തു മറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ നോട്ടം പതിപലാർഹമാ ആ നോട്ടം അഴിബാദത്ത അത്രയും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സാധനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ മൂന്നാമത് നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം കഴബയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാമത് നമ്മളെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ ബാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയല്ലേ നമ്മുടെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണ്ടേ അവർ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാ അവരുടെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾ മനോഹരമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തണല് കൊണ്ടാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തണലിലാ ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് മഹാനായ മൂസൽ തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് തൗറാത്ത് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മൂസനബിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് തുരിസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോ തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ മൂസൽ കലീം അലൈ ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാമ് നടന്നു പോകുമ്പോ നടത്തത്തിനിടയിൽ കല്ലിൽ കാല് തട്ടിയിട്ട് മഹാനായ മൂസനബി അലൈ ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ് പോയി എഴുന്നേറ്റു ഒന്നും സംഭവിച്ചൊന്നുമില്ല ഉടനെ തന്നെ മൂസനബിക്ക് വഴിയറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മൂസനബിയെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണേ മൂസനബിയെ മൂസനബിയുടെ മാതാവ് വഫാത്തായതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അല്ല പറയുകയാണ് മൂസ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മൂസ ഉമ്മാന്റെ ദുരയുടെ തണൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കില്ല മൂസ അതുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണേ മൂസ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നാണോ ധരിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ എന്തിനും ഏതിനും മാതാപിതാക്കളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി വർത്തമാനം പറയുകയും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കളും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില മക്കളുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വളരെ മാന്യനാണ് 
പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് വീട്ടിലെ ഉമ്മയോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാർക്കശ്യ സ്വഭാവമുള്ള പെരുമാറ്റമാ പൊന്നുമോനെ ഇത് ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ അടയാളമാ കാരണം നീ പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയാൽ നീ സ്വർഗത്തില പിശാജ് നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ ഉമ്മയ ചീത്ത പറയാന് പിശാജ് ശ്രമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാന് പിശാജ് നിന്നെ വല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ പിശാജ് നിന്നെ വല്ലാതെ ദുർബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ പെട്ടു പോകരുതേ ഉമ്മയോട് അള്ളാഹു അത് പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ